Kita coba telepon Ola ya Boleh, boleh, monggo Biar nggak penasaran lagi Karena saya juga beberapa kali tuh di DM gitu sama orang Ola mana, Ola mana gitu Oh kan, bener Ola. kan sampai kan Coba kita telepon ya Kita ngelihat cewek-cewek pakai hijab tapi dia nanti ngerokok Nah itu itu hal biasa di Turki Biasa di sana Oh biasa sekali Terutama ayah ya Mm-mm. Mungkin tadinya tuh ayah tuh kan sempat nge-challenge saya Kalau kamu nggak uh, akan bisa nih ke luar negeri kalau tanpa saya gitu Mm-mm. Terbukti sampai selesai nih semester 1 <laughs> uh, Ya mau lagi enggak gitu <laughs> Bukan berarti juga kalau di Turki itu uh, Islamnya itu sama kayak kita di Indonesia Dalam arti mm-hmm. kayak misal kita di kereta tuh pelukan gitu Ini oh. pakai kerudung nih ya uh, Misalnya pelukan sama cowoknya gitu di kereta itu, itu biasa aja Selamat datang di Rukun Podcast Assalamualaikum Arnita is come back well, <laughs> Waalaikumsalam Luar Terima biasa loh Terima kasih banyak ya Karena Rukun itu Berarti spesial di mata Arnita nih ya Spesial banget, spesial banget ya. Karena di podcast tuh kalau nggak salah baru ini ya mm-hmm. Di Rukun mm-hmm. ya mm-hmm. Apalagi ya, ngomongin betul. yang 4 bulan yang lalu Kamu masih duduk di sini iya. Dan Alhamdulillah 2 juta viewers Aduh Dan Alhamdulillah Cintang biru <laughs> <laughs> oh, Iya 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 benar benar <laughs> Sahabat Rukun ini ngedukungnya Arnita luar biasa Masya Allah loh Mereka ya? Iya Alhamdulillah Dan sampai centang biru itu artinya supportnya loh <laughs> Sayangnya Rukunnya nggak disupport juga <laughs> ya di Instagramnya ini Tapi Alhamdulillah sahabat Rukun supportnya lewat Youtube oh, gitu ya. Arnita belum pernah kan dapet Ah, otw sih sebenarnya. Nanti minta nggak ada seribu seribu langsung gold gitu. Waduh, amin amin amin. amin ya. Makanya jangan lupa dibuka uh, YouTube-nya, bikin ya, kontennya. YouTube. Kan Insya Allah bermanfaat kan. Hmm, ini sun sih, soalnya kemarin baru beli uh, ini kan uh, stopsnya gitu. Oke, okay, tapi belum dapat kan. Uh, sun ya. <laughs> Insya Allah. Kamu di Turki itu udah satu semester ya berarti ya? Iya, alhamdulillahnya udah selesai satu semester. Karena kan tiga semester aja ya kita hmm. kemarin September dan kemarin Januari sudah. Uh, keluar nilainya Alhamdulillah IPK aman bro Aman, <laughs> aman ya, ya? <laughs> Jadi ternyata nggak uh, sesulit itu Tapi sebenarnya sulit Kalau di Indonesia kita IPK nya uh, no, I mean like A itu 75 atau 80 okay. Tapi kalau di Turki A itu 92 Wah <laughs> 92 tuh udah mau ini loh Iya udah mau uh, sempurna ya iya, gitu. iya, iya. Jadi uh, benar-benar susah banget juga untuk dapat IPK Tapi Alhamdulillahnya bisa di sana gitu walaupun sampai ah ya oma ya oma sih untuk cari nilai segitu gitu tapi alhamdulillah di atas tiga di atas tiga nih di atas tiga hmm, cerdas nih masya allah nih. <laughs> tapi gini kemarin tuh terakhir kita ngobrolin itu kan sebelum hmm. kamu berangkat ke Turki hmm. yang di mana tayang kamu lagi berangkat tuh iya, betul. itu kayaknya ada masalah ya waktu penerbangannya iya di situ uh, tiket saya itu ternyata jadi gini nih, masih gitu Saya kan berangkat ke Turkinya itu tanpa visa student ya Dimana-mana tuh kan kalau kita pelajar harus pakai visa pelajar gitu okay. Tapi karena tadi ayah saya itu nggak ngasih uh, buku rekening dia ya Sebagai penjamin kalau di buku tabungan tuh ada nominal sejumlah uang gitu mm-hmm. Nah ini bisa kebayang nggak kalau orang lain tuh kan minjemnya uang gitu Saya cuma minjem buku tabungan aja nih Tapi nggak dikasih juga gitu Jadi saya nggak bisa bikin visa student Yang akibatnya saya tuh nggak bisa bikin visa transit ke India Oke okay. Nah akhirnya Flight saya waktu itu uh, berangkatnya dari Jakarta, transit di Singapura, transit di India, lalu transit di Oman, transit baru nyampe ke Turki. Nah gitu rutenya. Nah akhirnya nggak bisa, akhirnya saya di Malaysia itu harus beli tiket baru lagi yang itu sampai dua digitan gitu. Masya Allah. Dan itu benar-benar uang. Untung saya itu punya uh, ini ya dana talangan yang dana darurat hmm, seperti itu. Hmm. Dan itu suka pakai gitu. Akhirnya berarti harus beli lagi nih. Harus beli lagi karena nggak saya nggak bisa flight ke India sama sekali gitu. Itu baru berangkat ya. Ujiannya. Itu baru berangkat. Jadi saya itu mikir kayak ya Allah ini tuh baru baru mau masuk gerbang aja tuh udah. Luar biasa <laughs> ujiannya. Benar-benar kayak luar coaster loh ceritanya. Aduh, nah begitu nyampe Turki nih. Hmm. Kamu ngerasa uh, dengan rutinitas hari-hari di Indonesia dan sekarang waktu itu, sekarang ya sekarang mm-hmm. lagi tinggal di Turki mm-hmm. baru-baru waktu itu mm-hmm. gimana merasakan perbedaan yang sangat signifikan terkait ibadah dan sebagainya oh pasti 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 karena kan kalau kita di Indonesia itu kan ibadah tuh memang sudah stagnan sudah jadwalnya itu ya udah subuh jam sekian zuhur jam sekian mm-hmm. asal jam sekian tapi kalau kita di negara yang empat musim khususnya maka kita itu ibadahnya mengikuti pergerakan matahari gitu udah yeah, kayak yeah, ilmu yeah, yeah. matahari yeah, yeah. <laughs> emang bedanya signifikan banget signifikan sekali masih gitu okay. jadi 
Jadi okay. kalau kita itu sekarang winter kan lagi hmm. musim salju. Jadi uh, mataharinya itu baru akan terbit di sekitar setengah sembilan gitu. Jadi kita subuhnya itu jam delapan gitu. Subuh jam delapan. Iya. Jadi kalau nanti uh, subuh eh, apa, puasa gitu, jangan iri ya karena kita <laughs> sahurnya cepet ya. Cepet ya. <laughs> sahurnya bakal lebih lama. Mm-mm. Bukanya lebih cepat. Iya. Gitu. <laughs> kalau maghrib ini jam berapa? Maghribnya itu nanti jam 5 atau setengah 5 tuh mataharinya sudah tenggelam gitu Karena wow. memang kalau winter itu kan dia lebih banyak gelapnya ya mm-hmm. Karena salju gitu Tapi nanti kalau di summernya musim panasnya itu kita jam 11 malam masih ada matahari masih gitu Jadi kalau misalnya orang-orang sudah tidur di Indonesia gitu ya Kita tuh sebenarnya kayak kepaksa tidur karena masih ada mataharinya gitu jam 11 malam Itu nggak enaknya 11 malam mm-hmm. Masih ada matahari Tapi alhamdulillahnya nih ya yeah, yeah. Tahun ini kan bulan Maret ya puasa okay. dan itu masih winter gitu oh, jadi, jadi lebih cepat puasanya mm, jadi Allah tuh memang bilang oh, ini nih si Arni tadi nggak akan bisa nih kalau <laughs> puasa Allah gitu jadi udah masuknya winter gitu kalau ya, coba aja ya kalau dibayangin atau beberapa tahun lalu saya ke Turki mungkin saya masih dapet yang puasanya itu summer kan yeah, yeah. panas gitu jadi buat sahabat Turki sebenarnya kalau mau keluar negeri tuh harus dipertimbangkan juga ya, soal yeah, cuaca betul, soal betul. keadaan di sana ya apalagi kalau kita sebagai uh, muslimah kan muslimah ini sangat kelihatan ya kalau misalnya kita sebagai ikhwan yang pergi ke luar negeri atau menetap di luar negeri mungkin uh, sangat mudah gitu untuk menyesuaikan diri. Tapi hmm. kalau untuk kita perempuan ada beberapa hal yang memang itu straight di kita. Contoh berpakaian kita uh, kalau saya di Turki alhamdulillahnya karena negara mayoritas muslim hmm. memakai hijab itu tidak ada masalah. Tapi teman saya hmm. yang misalnya di Prancis atau di Jerman uh, ada beberapa uh, tempat atau beberapa warga yang sangat uh, straight at kritik gitu kalau kita pakai kerudung tuh diliatin di train hmm, hmm, gitu hmm, hmm. tapi bukan berarti juga kalau di Turki itu uh, Islamnya itu sama kayak kita di Indonesia dalam arti hmm. kayak misal kita di kereta tuh pelukan gitu nih oh. pakai kerudung nih ya uh, misalnya pelukan sama cowoknya gitu di kereta itu, itu biasa aja gitu hmm. jadi kita sendiri yang di dalam hati itu uh, tidak boleh menerima itu saja kita hanya bisa kayak kita tidak menerima itu tapi kita tidak punya kuasa untuk menghentikan itu karena yeah, kalau yeah. kita sampai memaklumkan itu maka kita akan kena dosanya juga betul, kan betul, gitu. betul. jadi uh, benar-benar fondasi kita sendiri nih harus disiapin mm-hmm. gitu terus kita ngelihat cewek-cewek pakai hijab tapi dia nanti ngerokok nah itu itu hal biasa di Turki biasa di sana. oh biasa sekali teman-teman mm-hmm. saya itu ya uh, kalau malam kan karena sudah dingin sekarang mm-hmm. kuliah gitu terus uh, lagi break dia nanya ke Nita Uh, nit nit gitu, uh, would you like some gitu? Aku kira apa permen apa? Kita yeah. kan ada ya permen pagoda yeah, gitu yeah, ya masih yeah. gitu. Dikeluarin, hah, cigarette? Aku bilang, ya yeah, cigarette, don't you feel uh, cold? Gitu ya. Dia, so how was so key? Ah, gitu. So mm-hmm. tuh dingin mm-hmm. gitu. Ternyata mereka tuh ngerokok gitu. Cewek-cewek, mm-hmm. kalau kita kan di sini mungkin cewek yang nggak pakai kerudung rokok aja udah something betul, different betul, kan betul. di mata kita gitu. Dan lagi-lagi kita tuh nggak bisa menghakimi itu, kita nggak bisa ngejudge itu, kita hanya bisa kayak, oh ya udah ini tidak benar, tapi kita tidak bisa menghentikan atau tidak punya andil kayak gitu. Betul. Jadi kita juga mencoba untuk menoleransi ya terhadap tindakan, yeah, ya, tapi yeah, kita yeah. tidak mengamini terkait benar atau tidaknya. Betul. Jadi memang uh, ketika kita itu hidup di luar negeri atau keluar dari our comfort zone, mm-hmm. we will learn how to tolerate gitu. We will learn how to become adult gitu ya. Ternyata yeah, dewasa yeah. itu nggak nggak mudah. <laughs> <laughs> Tapi kamu kelihatannya lebih dewasa sih. Ah, uh, setelah dibanting, setelah ditempa <laughs> ya kan. Iya, ya. sahabat Turku juga tahu lah histori perjuangannya gimana <laughs> gitu iya, kan. Begitu. Nah, terus ketika pendidikan gimana di sana? Ketemu sama orang-orang yang culture-nya sangat berbeda oh, iya. gitu kan. Kalau masalah pendidikan itu benar-benar kerasa dari uh, education culture. Kalau kita di Indonesia mungkin kita akan uh, biasa duduk di kelas terus ngelihat slide diterangin hmm. dosen gitu kan. Kalau di sana enggak. The professor uh, really don't care you will attend the class or not. Kamu itu baca bukunya atau enggak oh, kamu. Gitu. Dia nanti hari pertama datang Gak ada tuh istilah bahasa masih kenal bla bla dia cuman bilang kayak kan my name is John misalnya my name is John uh, aku ngajar ini ini silabusnya dia ngasih silabus mm-hmm. di kertas itu adalah bahan kita selama 14 pertemuan satu semester so it's up to you you come to class or not you do your homework or not gitu Uh, nanti pas ujiannya pokoknya kamu harus bisa dapat nilai uh, 92 atau minimal 65 untuk lulus gitu hmm. karena nilainya kan ada A, uh, A B, ada B A sampai F. <laughs> Oke. Okay. Jadi nilai lulusnya itu D gitu, D itu masih masih lolos hmm. gitu. Jadi benar-benar 
kita kalau di luar negeri itu nggak tahu ya negara lain tapi di Turki sendiri di kelas aku sendiri itu benar-benar kita yang dituntut untuk belajar sendiri gitu kamu nggak harus datang ke kelas pun terserah kamu kamu mau belajar dari mana pun terserah kamu yang penting nanti pas ujian ya kamu harus bisa jawab pertanyaan itu dan nggak yeah, ada kisi-kisi yeah. mohon maaf ya nggak ada kisi-kisi nggak ada tulis-tulis gitu <laughs> kan tulis-tulis. di print-print kecil nggak gitu ada kopi karena sama aja nggak tahu juga kan yeah, keluarnya yeah, gimana yeah, 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 yeah. bener 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 masya allah loh Karena gimana ya, kalau di Indonesia kan absen ya, itu penting loh Iya, di sana Absen tiga kali ya, nggak bisa gitu Di sana nggak ada, absen mau absen berapa kali, terus mau nggak hadir sama sekali pun nggak apa-apa Yang hmm. penting, kamu pas ujiannya, UTS 30%, UAS 70%, that's it Tapi, Tapi benar itu jadi tanggung jawab sih Iya, jadi tanggung jawab kita akan masing-masing jadi, masing-masing jadi dewasa, dan, benar mm-mm. Dan juga itu bukan urusannya pihak kampus ataupun betul. dosen gitu kan betul. Soal kepintaran orang gitu betul. kan Betul, betul Dan kita tuh di situ tuh nggak ada istilah kayak misalnya nggak uh, bisa masuk nih pakai surat ya misalnya kita ada urusan keluarga tanda tangan hmm. dari mana mana nggak yeah, yeah. peduli ya udah nggak hadir nggak hadir aja tapi ada berapa orang Indonesia di satu angkatan kamu itu di satu angkatan aku sekarang itu ada tujuh tapi di kelas yang berbeda beda gitu alhamdulillahnya hmm. dan ternyata Aku yang satu-satunya datang tepat waktu waktu itu karena aku satu-satunya yang tidak pakai agent kan, yang lainnya ternyata pakai agent, oh. jadi mereka telat dong datangnya. Masuk kampusnya juga telat? Telat masuk kampusnya hmm. 4 minggu mereka. Jadi bahkan ada satu yang namanya temen aku dua minggu lagi mau TSD baru datang kelagepan. Oh, yang teman saya gitu? Iya, <laughs> teman apa itu? Oh ya Allah. Itu yang teman yang yang telat tuh teman masih gigi. Oh. Makanya kita kan tak kira ini kok Arnita sudah berangkat tapi teman saya hmm. belum berangkat gitu kan tak tanyain oh, berangkatnya nanti ini masih di dua minggu lagi. Oh. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau kuliah dulu lagi kalau saya saranin jangan pakai agent gitu. Pakainya memang tanyalah ke mahasiswa yang sudah ada di negara itu mm-hmm. atau kalau bisa lagi ke mahasiswa yang sekolah di situ gitu. Mm-hmm. Kuliah di Turki itu enggak semahal di Eropa berapa lain. Berapa sih? Berapa oh. sih? Aduh. Kita kepo nih. Coba nih ya, saya bandingin aja. Dulu UKT saya di kampus Bogor itu okay. S1 aja 11 juta satu semester. Oke. Okay. Nah, saya ini S2 dengan standar Eropa quality ya kan? 16 eh 13 juta. 13 juta. Beda 2 juta ya. ya beda S2 juta. loh. S2 MBA loh. Hmm. Huh. Dan saya sudah compare dengan uh, Universitas Indonesia 45. Wow, hmm. jauh banget. Jadi jauh banget kan hmm. kalau biaya hidup itu tergantung lifestyle masing-masing dan kalau di Istanbul itu nggak jauh beda dengan di Jakarta. Berapa sih ini Tuh. perbedaan Indonesia kursnya? Sekarang 1 lira itu 1000 Oke, okay. sekali macam. makan? Sekali makan tergantung tadi lifestyle-nya yeah, yeah. Kalau misalnya lifestyle anak mahasiswa nah ini Saya kalau makan itu di kantin uh, mahasiswa yang ada di kampus Jadi kita pakai kartu mahasiswa mm-hmm. Itu kita tap, itu cuma 6 lira 6 ribu itu udah dapat nasi, lauk, sayur, dessert, na- uh, minuman 6 ribu? Dan buah, iya Jadi nah enaknya di luar negeri itu mereka fasilitasi namanya adalah uh, Yemekhane Yemekhane itu? itu kayak kantin uh, ruang makan mm-hmm. untuk pelajar jadi di situ emang sudah disubsidi dari uh, kampus, kampus dari okay. universitas jadi kita tuh makan di sana ibaratnya kayak gratis itu tuh 6000 ribu tuh kayak tax doang kali ya gitu iya iya tapi kalau di Jakarta 6000 ribu nasi putih sama kuah <laughs> <laughs> nasi putih goceng loh iya, iya, iya. <laughs> sedikit ya iya kecuali kalau misalnya ke daerah ke daerah kan mungkin 5000 ribu masih ada lah ya pecel-pecel gimana Betul. gitu nanti saya mau bikin video aja tuh di YouTube nanti ditonton <laughs> <laughs> subscribe ya subscribe. kita taruh kalau misalnya sudah buat kita taruh tuh di deskripsi boleh, boleh, buat boleh. di subscribe kan Ha-ha. masya allah nah terus ya, kehidupan di Turki dengan fenomena yang ada gitu kan berjuang belajar hmm. di sana kita pengen tanya gimana kalau misalnya uh, sekarang dengan keluarga alhamdulillah sekarang tuh sama keluarga uh, sudah lebih baik alhamdulillah uh, terutama ayah ya hmm. mungkin tadinya tuh ayah tuh kan sempat ngechallenge saya kalau kamu nggak uh, akan bisa nih ke luar negeri kalau tanpa saya gitu hmm. terbukti sampai selesai nih semester satu gitu jadi ayah tuh kayak hmm, manggu justru sekarang kata ibu kalau ayah tuh di uh, kampung Ada namanya Lapo, tahu Lapo nggak? Oke, okay, gitu. tempat makan gitu kan? Ya, tempat makan orang Batak dia tuh sering bangga-banggain. Dia bilang ke, oh itu tuh anak aku tuh, dia tuh S2 di Turki gitu, oh, biaya sendiri nggak hmm. ada tuh dari aku sama sekali, wow oh. gitu. Ternyata dia bangga sebenarnya. Cuman kalau di depan Nita tetap lagi jadi gengsi, keras lagi, sih, gengsi. gengsi. Nah, kenapa sih laki-laki ini gengsi banget? <laughs> Apalagi sama bapak kan. Iya. Tapi kan sebenarnya di dalam uh, diamnya dia atau misalnya kerasnya beliau kan artinya mendukung kamu kan. Uh, men- 
mendukung lah pasti Mm-mm, dalam hatinya pasti dia mendoakan juga walaupun nggak sampai <laughs> mau login nggak <laughs> uh, ya mau login nggak <laughs> Uh, ibu gimana ibu? Kalau ibu alhamdulillah baik. Kalau ibu dari awal selalu support. support ya. Cuman memang yang namanya kendali penuh itu dipegang sama ayah kan. Iya pemimpin Jadi, keluarga. Ya, tidak punya power sebelumnya. Mm-hmm. Ya tetap mendoakan walaupun nggak nyampe juga lagi. Gitu. Iya 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 benar benar benar. Tapi tetap support kamu support, gitu kan. Support. Karena kan kalau video sebelumnya kan memang ada gejolak, yeah, ada perdebatan betul, dan betul. itu mungkin cukup wajar lah dengan mm-hmm, kondisi saat mm-hmm, itu ya. Betul. Tapi kan ini kan menjawab bahwasanya saat ini mm-hmm. ibu bapak tuh mendukung Arnita gitu kan. Mm-hmm. Ola gimana? Kabar Ola gimana? <laughs> ini sahabat rukun tuh banyak banget loh yang komen, bang undang dong Ola adiknya Arnita. Mm-hmm. Adik kamu nggak mau nih kita yeah. ngobrol sama rukun. Aduh, mohon maaf teman-teman kalau Adik saya itu emang introvert sekali gitu. Oke, okay. oh introvert ya. Nah, jadi dia memang dia adalah seorang konseptor, sedangkan saya itu eksekutor gitu. Oke. Okay. Saya justru kalau disuruh konseptor ini saya bingung nih mulainya konsepnya dari mana, nulis hmm, apa hmm, ya hmm. gitu. Kalau dia bisa tuh, ini harusnya gini ta, gini 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 okay. gitu, gitu. Jurusan apa sih dia? Sekarang dia teknik geologi. Teknik geologi. Hmm, benerin ini batu-batu <laughs> pasir di Sulawesi sana itu dia. Masya Allah. Lagi semester akhir juga, mungkin semester akhir. itu juga jadi. Telepon coba. Coba kita telepon ya. Bener ya telepon ah, ya. ya ini buat penasaran sahabat Ruku nih. Maksudnya beneran nggak bisa atau gimana gitu. Okay. Tapi nggak apa-apa juga kalau misalnya memang tidak bisa kan lagi fokus kuliah kan. Iya betul. Kita coba telepon Ola ya. Boleh, boleh monggo. Biar nggak penasaran lagi. Karena saya juga beberapa kali tuh di DM gitu sama orang. Ola mana, Ola mana gitu. Oh kan bener Ola. kan sampai kan. Coba kita telepon ya. Masuk gak ya ini? Masuk, masuk, masuk. insya Allah. Susah Saya dijawab <laughs> Halo Assalamualaikum Ya halo Assalamualaikum Halo <laughs> Ola lagi di mana? Lagi di kampus Lagi di kampus lagi sibuk gak? Lagi sibuk Lagi ngerjain itu Apa? Peta pra Oh hmm. terus aja loh kayak peta 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 tanya Dora aja. <laughs> <laughs> Jadi gini kemarin-kemarin itu kan uh, aku yang podcast tuh di rukun terus uh, banyak tuh ternyata uh, yang di rukun nanyain Ola katanya Ola bersedia nggak kalau misalnya nanti diundang ke podcast gitu. Nah kan gimana Ola sendiri lah kalau aku ditanya kan aku mau mau aja. <laughs> <laughs> Kita ongkosin. <laughs> Aku nggak pernah diongkosin, aku diongkosin. <laughs> ini kecurangan ini. Gimana? Uh, gimana ya? Bukan nggak mau, cuman kan emang sekarang kan lagi semester akhir oh, dan yeah. kebetulan kan anak teknik ya saya, jadi agak banyak gitu yang harus dipersiapkan. Jadi kayaknya kalau untuk sekarang nggak bisa gitu. Oh gitu, jadi karena sibuk nih nggak bisa berarti ya? Iya, soalnya kan mau ngejar sudahnya Juli atau enggak Oktober. Oh, okay. Juli ya, udahlah kalau Amin. kayak gitu. Nah, Insya Allah bisa kejar Juli ya, biar enggak minta-minta uang terus. <laughs> 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 ya udah kalau gitu lanjut ya, baik-baik di sana. Ya. Assalamualaikum, dadah. Mwah. Masya Allah, nah, artinya kan menjawab kan, ya. buat sahabat terukun ternyata beliau. sibuk tuh. So, sibuk sih sebenarnya. Sibuk ya. <laughs> akhir ini juga semester akhir sih. Iya, Biasanya kalau udah di wilayah skripsi semester akhir ya itu memang luar biasa sih perjuangannya. Hmm. Tapi uh, ketika kamu di Turki, Ola gimana? Ketika kuliahnya makin semangat atau makin wah nih kakakku sampai seperti ini Makin kan juga... minta dia. Aku mau ke Turki juga kalau tadi. <laughs> oh gitu. Dia mau berangkat juga nih kalau bisa lulus nih. Masya Allah. Ya, tapi sekarang saya mikir ya gimana ya biayanya gimana gitu. Fight sendiri lah gitu. Saya juga kan fight sendiri. Maksudnya bukannya saya nggak mau bantu. Pasti bantu lah. Hmm. adik kan, Mm-mm. cuman memang kalau kita di Indonesia dengan di luar itu kan tantangannya akan lebih berbeda gitu masih gitu. Kalau yeah, misalnya yeah, kita yeah. di Indonesia mungkin uh, bisa makan 10.000-20.000, kalau sana kan kita harus memikirkan itu memang matang-matang, belum lagi asuransi kesehatan dan sebagainya. Gitu. Asuransi kesehatan? Ya. Ada BPJS di sana? Uh, alhamdulillah ya, saya nah itu tuh masalahnya. Saya di negeri sendiri nggak bisa datang BPJS. Oh iya iya. Iya. Kakak. Coret kakak coy. <laughs> saya di negeri orang bisa. Gitu. Bisa ya di sana? Oh, iya. Saya udah punya KTP tuh Rugi ya kan Ada, <laughs> ada Mau lihat Kok bisa kok bisa sih <laughs> Bisa dong Karena kita itu kan di sana tinggalnya lebih dari 1 tahun hmm. Karena pelajar Maka KTP kita KTP pelajar Begitu Oh bukan KTP artinya pindah ke warga negara Oh enggak. bukan 
Kalaupun misalnya kita menikah dengan warga negara Turki gitu, kita punya opsi tetap mau uh, tetap mempertahankan warga negara kita atau hmm. ikut ke sana. Hmm. Gitu. Kalau dikasih pilihan itu kamu gimana? Enggak, Indonesia dong. Indonesia pride banget. Enggak mau. Kenapa? Dengan ya. perjuangan karena, kamu itu? Karena saya ingin kembali terlalu lama masih git keluar dan tidak mengurusi orang tua. Jadi oh, ingin kembali Allah. mengabdi ke orang tua. Masya Allah. Gitu. Masya Allah. Terlalu jauh, terlalu jauh dari rumah. Iya, iya, iya benar-benar. Pada akhirnya kan semua yang merantau itu kan kembali Betul, ke orang tua ya. Rindu pulang. Rindu ya, rindu ya, Masya Allah. <laughs> Kemarin pulang. Pulang, 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 pulang. Alhamdulillah. Ini kan juga pulang karena rindu juga salah satunya iya, nih. Iya betul dan karena diundang juga sih. Di mana? Sama beberapa unif untuk ngisi seminar gitu. Alhamdulillah loh, bisa jadi inspirasi kan. Alhamdulillah. Tapi kamu diundang di podcast-podcast lain nggak sih? Aduh, sebenarnya ada nih. Oh ada ya, ada ya. <laughs> ada dua podcast yang undang. Ternama. Ternama, pokoknya ternama dari Ruku deh. <laughs> Tapi milihnya kan tetap rukun ya. Iya, karena rukun selalu di hati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Soalnya rukun yang ngasih jurang biru. Enggak ya. <laughs> boleh kuala. Oh iya 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 benar benar benar. Karena kamu bantu kita juga cetak biru. Ngomong-ngomong cuma biru nih Mas Sigit. Banyak okay. banget kan orang-orang tuh mikirnya saya ngajuin lah, saya bla bla bla. Iya, itu gimana? Lah, kamu kan? benar-benar ada kan di situ kan ada syarat-syarat tertentu mm-hmm. kan. Nah, itu dia Mas saya kayaknya tergantung amal ibadah. <laughs> <laughs> Waduh, tapi kamu ngajuin? Enggak, enggak ngajuin. Okay. Jadi ini tuh benar-benar saya tanggal 15 Januari itu nge-like uh, story dari sepupu saya, nge-love gitu kan. Mm-hmm. Nah, kalau kita nge-love gitu kan pasti kita tuh viewers teratas yeah, gitu kan. Yeah. Tiba-tiba dia mungkin ngecek gitu. Terus dia DM saya, dia bilang, "Kak, udah centang biru nih gitu." Hah, serius? Mana 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 gitu. Saya juga lihat gitu. Hah, serius gitu. Saya memang enggak tahu apa-apa. Malah follower saya tuh Makanya lebih sedikit dari rukun gak sih? Saya 37 ribu um, <laughs> Lebih banyak Arnita oh. Lebih banyak oh, Maksudnya mau ditegasin sih <laughs> Tapi sebelumnya podcast di rukun kamu masih 6 ribu loh <laughs> Ketika podcast wum, langsung iya, puluhan ribu kan, loh kan Masya Allah, Allah emang rukun hmm. Tapi ini juga kan adanya karena Arnita kan <laughs> <laughs> ya, Silver button nih saya ngeliat kayak Oh <laughs> gitu Pakai dipajang nih Pakai dipajang kan iya, karena Arnita nih <laughs> Salah satunya Salah satunya iya. Tapi sebenarnya kenapa ya karena itu. <laughs> benar sih, benar sih. Kamu tuh hadir tuh kita tuh benar-benar Allah sudah mentakdirkan betul, gitu kan. Betul, betul, kita betul, sama-sama betul, berkembang. Betul, betul, betul. Rukun berkembang. Betul. Kamu juga langsung berkembang. The moral of the story itu enggak ada yang kebetulan. Betul. Ada yang datang ngasih pembelajaran, ada yang datang itu memang ngasih berkah buat kita. So, ya yeah, let it flow. Ikutin aja. Apa sih yang kita cari? Masya Allah Ketenangan kan? Iya. Yeah. <laughs> Bener, so bener. maybe everyone thinking like I have everything Maybe everyone thinking I'm happy But deep inside of my heart It's feeling lonely sebenarnya masih. Serius? Enggak <laughs> kamu tuh kan orangnya sangat <laughs> uh, Apa namanya oh, ekspresif Semangat loh. humble gitu kan Orang yang ekspresif Orang yang ketawa hahaha, Orang yang humble Sebenarnya dia sedang concealer Their self Yang lagi jatuh yang lagi patah gitu dia cuma satu dia cuma nggak mau sharing the sadness to other people gitu hmm. itu sangkin dia itu sudah uh, menganggap uh, hidupnya itu hanya untuk membagi orang orang lain gitu jadi cover up the yeah, concealer gitu. ya. just just want to sharing the happiness to add, to other gitu the want to sharing another sadness to other Kita kira sih kamu begitu uh, sudah terkenal di Turki segala macam penuh dengan banyaklah kenikmatan ya <laughs> ketika berjuang di sebelumnya loh. Kamu sekarang merasakan itu? Yes. Sebelumnya Nita tuh ambis banget kan. Nita mm-hmm. tuh kayak mm-hmm. yang uh, aku harus kuliah di luar negeri supaya I prove to everyone that uh, I'm not that so much weak gitu. I prove to my daddy I can do everything without him. Terus aku buktikan semua orang kalau Aku selalu bisa mencapai apa yang aku mau. Tapi at the end mm-hmm. di atas sana masih gitu. Ketika I am on the puncak gitu ya, mm-hmm. sudah di puncaknya yang mungkin sudah bisa dibilang I get everything what I wanted. Mm-hmm. I'm feeling lonely. I feeling like there's nothing. Kayak aku hanya mengejar yang selama ini tuh ternyata fana, mengejar angin. Apa salah satunya yang membuat kamu akhirnya fana tuh apa? Ketika aku sudah di atasnya, sudah aku dapat, aku sudah stay di sana, sudah mm-hmm. sekolah di sana, bahkan bisa dibilang untuk finansial sekarang aku sudah ya, independen ya, mm-hmm. independen versi aku, yeah, yeah, yeah. karena akan beda-beda versinya. Tapi ya tetap, I cannot breathe one second feeling happy. Mm-hmm. Kayak berat banget itu nafasnya tuh kayak, 
<tuh> tapi hanya itu nggak free gitu. Oke. Okay. So ternyata at the end of the day gitu yang aku butuhkan itu hanyalah ketenangan. It's not money, it's not education, it's not famous, it's not centang biru even. Gitu. <tuh> Kayak orang mungkin melihat aku centang biru sudah wow gitu. <tuh> Buktinya aku nggak bikin apa apa di Instagram aku kan sudah yeah, yeah, bikin yeah, konten yeah, yeah. juga gitu karena tadi aku mikirnya oh aku akan bikin konten nih di S2 di Turki gitu aku akan bikin begini nanti followers aku sebanyak setelah aku dapat tentang biru no gitu hmm. I, I I feel really lonely I, I just need someone that I can share my my sadness my story and It's really hard to find. <laughs> iya sih, memang kadang kala ketika belum mendapatkan berkeinginan uh-huh. itu kita menggebu-gebu mendapatkan. Betul, betul, betul. Tapi begitu sudah berada di sisi, di posisi itu biasa aja ya. Biasa aja. Justru uh, ada satu lirik lagu tuh yang kayak uh, Tell me how you feeling hmm. when you get that katanya. Then yeah, I'm feeling nothing gitu. Bener-bener kayak ngerasa this is not the life that I wanted. Aku tuh sekarang merasa Aku menjalani hidup yang tidak pernah aku mau gitu Karena hmm. a whole of my life I feel like I'm only make everyone happy I just want to make everyone like me, love me Even until I feel like I'm losing myself gitu Aku kayak hmm. kehilangan diri aku sendiri kayak Sometimes I even like it, it's, it's that really me gitu Kamu kan ya oke okay, tadi kuliah luar negeri Turki loh bos mm-hmm. gitu kan mm-hmm. S2 lagi mm-hmm. finansial ya independen walaupun versi mm-hmm. berjuang nih sebenarnya mm-hmm. kata aku tuh berjuang nih sebenarnya nih terus uh, keluarga orang tua tadi sudah sangat uh, baik-baik saja yeah, komunikasi mm-hmm. baik segala macam mm-hmm. apa sih yang membuat kamu sampai se uh, apa namanya se lonely itu because how can I say ya tidak bisa diungkapkan kenapa feeling lonely tapi memang ngerasanya itu apa ya Tidak bahagia dengan semua yang sudah didapat hmm. Kayak hilang, kosong gitu Really feeling like This is not that I wanted gitu Terus hmm. gimana cara kamu untuk Ini masih belum ketemu nih Ini, Cara untuk mengisi itu Iya, cara, cara untuk mengisinya belum ketemu hmm. Tapi satu-satunya cara yang aku tahu untuk minta tolong itu Ya bersujud saja Iya benar-benar Sujud itu adalah salah satu Dan satu-satunya dan sih satu-satunya. Berharap kepada Allah ya iya. Karena saya sudah merasa akan berharap ke manusia itu Sakit masih gitu Iya iya Sakit sekali Pasti sih pasti Aduh. Makanya kita nggak boleh Diajarkan itu nggak boleh iya, berharap ke manusia benar. Karena suatu waktu Bahkan ke orang yang paling kita sayang itu benar. Bisa mengecewakan Ini ya saya mau sepilis sedikit Selamat datang di Rukun Podcast 